አቶ አሰማኛ ስረስ በማብራይ ሚዲያ ተላለፈውን የሞታቸው ነውሸት ዜና ታኮ ማብራሪ ያሰጡ። ፓርቲዎች በማቀናጀት በውሃት የሚመራ ሀገሪቷን ከጥፋት ያደናል ለተባለ ግንባር ሊፈጠር መሆኑን ተከትሎ ተጨማሪ መረጃዎች ምንጮች አድርሰውናል ዝርዝራለን። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በቀማን ህዝብ የማነጥ ያቄ ዙሪያ ለፌደራል መንግስት መልክት አስተላልፈው። በሀገሪቱ ካሉ ፓርቲዎች የአንደኛው ምክትል ሊቀመን በመጣ ሰራቸውን ተከትሎ ተጨማሪ መረጃ አለን። በኢትዮጵያ ለሚገኙ በተስራላዮን ከሀገር እስራኤል የሚመለከቱ አካል መልክት አስተላልፈዋል ምን ይሆን? በዶዋ አትሌቲክስ ውድድር የኢትዮጵያ አትሌት ደጋፊ አልሙጡን የኢትዮጵያ ባንዲራ በያዙና የሆነ ግን መለያ አርማ በያዙ ደጋፊ አማከል የተከሰተውን አለመግባባት ወደ ግጭት ሊያመራ እንደነበር መገለጹን ተከትሎ ተጨማሪ መረጃዎች ወጥተዋል። በአዲስ አበባ እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል በግለሰቦች መካከል በተፈጠረ ግጭት ህይወት ጠፍቷል። አውስትራሊያ በኢትዮጵያ ላይ ያልተጠበቀ እርምጃው ስዳለች አልሸባብ ለኢትዮጵያ ብቻ አቀዶ ያዘጋጀው የውታደር ክንፍ መኖሩን ታኮ ተጨማሪ መረጃዎች ወጥቷል ወደ ታዳሚያን ከላይ ሰማቻቸው የዛሬ የኢኪዮ ታይምስ ዜናዎቻችን አርስቶች ናቸው ስለምትከታተሉን ከልብና መሰግናለን ዝርዝሮ ዲያዝንባቸው ጉዳዮች አለፈን የረቻ ባዛርና ኤግዚቢሽን የኦሮሚያ ክላይ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳና የባህልና ቱሪዝም ሚኒስተር ዶክተር ሂሩት ካሶ በተገኙበት ባዲስ አባ ኤግዚቢሽን ማከል በይፋ ተከፍቷል በዛሬው ለት የተከፈተው ባዛርና ኤግዚቢሽኑ ከዛሬ ጀምሮ ለ10 ተከታታይ ቀናት የሚቆይ መሆኑን ከኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ያሳያል በግለሰቦች መካከለ በተፈጠረ ግጭት ያ5 ሰዎች ህይወት አለፈ። በባሊ ዞን ጊኒሮ ረዳ ተናንት በገቢያ ስፍራ በግለሰቦች መካከለ በተፈጠረ አለመግባባት ያ5 ሰዎች ህይወት ማለፉን የዞኑ ፖሊስ መመሪያ አስተዋቀዋል። በመመሪያው ኮሚሽን ዲቪዥን ባለሙያ ኮማንደርና ስሩ መር እንደተገለጸ ከሆነ አደጋው ይደረሰው ተናንት መስከረም 18 ቀን 2012 ዓ.ም. ተመረጥ ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ሐሮዋ ከተማ በሁለት ሰዎች ማከለ በተከሰተ አለመግባባት ነው። አለመግባባቱ ወደ ክፍተኛ ግጭት ማምራቱ አምስት ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ለግለሰቦችም በጊኒ ራጣቃለው ሆስፒታል የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑን ኮማንደርና ስራ አስረድቷል። ባሁኑ ሰዓት አካባቢው መረጋጋቱን የጠቀሱት ኮማንደሩ ከግጭቱ ጋር በተያዘ የተጠረጠሩ ለትግለሰቦች ባሁን ወቅት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ነው ተጨማሪ ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑ ተገልጿል። አውስትራሊያ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን የነጻ ትምርት ድል አቋርጣለች። ለኢትዮጵያ ነጻ ትምርት ድል ከሚሰጡ ሀገራት ውስጥ ቻይና፣ ሃንጋሪ፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ኮሪያ፣ ቱርክ፣ ጃፓን፣ አውስትራሊያና ጣሊያን ቀዳሚ ሀገራት ናቸው። አውስትራሊያ ከዚህ በፊት ለኢትዮጵያ ከመጀመሪያ ድግሪ አንስቶ እስከ ሶስተኛ ድግሪ ድረስ ነጻ ትምርት ድል ከሚሰጡ ሀገራት መካከል አንዷ ነበረች። ይሁንና አሁን ላይ ሀገሪቱ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን ነጻ ትምርት ድል ማቋረጥ የሳይንስና ክፍተኛ ሚኒስትር አስተዋቀዋል። በሳይንስና ክፍተኛ ትምርት ሚኒስትር የዓለም አቀፋ የአጋርነት አስኮላርሺፕ ዳይሬክተር አቶ ምትኩ በርቻ ለኢቲኤፍኤ ምን እንዳስተዋወቀው ሀገሪቱ በየአመቱ ከውጭ ሀገራት የሚበረከልትላትን ነጻ ትምርት ድል በመጠቀም ተማሪዎቿን ወደ ተለያዩ ሀገራት በትልክም የተማሪዎች ሄዶ መቅረጥ ግን በመሳሌነት አውስትራሊያ የጠቀሱት ዳይሬክተሩ ሚኒስተሩ በየአመቱ ከ15 በላይ የደረም ርቀቃ ፕሮግራም ነጻ ትምርት ድል ለኢትዮጵያ ተሰጥ የነበረው አውስትራሊያ ይህን ድል መስጠት ማቆሟን ተናግሯል። በአውስትራሊያ የትምርት ፖሊሲ መሰረት የነጻ ትምርት ድል ተጠቃሚዎች ትምርታቸው እንደጨረሱ ወደ ሀገራቸው መመለስ አለባቸው። ከ4 በፊት በነጻ ትምርት ድል ኮታ መሰረት ወደ አውስትራሊያ መሩት ተማሪዎች ግን ትምርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ወደ ሀገራቸው ባለም መመለሳቸው ኢትዮጵያ መታገኘው ድል እንዲቋረጥ አድርጓል። የኢትዮጵያ መንግስት ካውስትራሊያቸው ጋር ባደረገው ስምነት ሀገሪቱ በድጋሚ እድሉን መስጠት ይችላል ነበር። ይሁንና በነጻ ትምርት ድል መሰረት የተላኩት ኢትዮጵያውያን ግን በድጋሚ በመቅረታቸው ሀገሪቱ በቋሚነት እድሉ ለኢትዮጵያ መስጠት ማቆሟን አቶ ምትኩ ተናግረዋል። ተማሪዎቹ ከሀገር ሲወጡ ሁሉም ፈጸመው የሚሄዱ ሲሆን በሁሉ መሰረት በፍርድ ቤት ክስ መስርቶ ለትምርታቸው የጣዎች እንዲከፍሉ ማስወሰነና መቅጣት ብቻለም በዚህ ልክ የሄዳ ካል ግን የለም ብለዋል በቦሌ ብራስ አካባቢ ባለው የደመራ የባህል ምግብ ቤት አስተናጋጆች ተጣልተው የአንድ ሰዩት ማለፉ ተገለጸ። በቦሌ ብራስ ሆስፒታል አካባቢ በሚገኘው የደመራ የባህል ምግብ ቤት የመስተንግዶ ሰራተኞች መካከል በተፈጠረ የግልጽ አንድ ሰዩት ማለፉ ተገልጿል። ኢትዮፍኤም ከአይን እማኞች እንዳረጋገጡት ብሎ እንደዘገበው ጸቦ የተፈጠረው በምግብ ቤቱ ለተስተናጋጆች መካከል ነው። አንዱ አስተናጋጅም በደረሰበት የሰለጥ ጥቃት ወደ ብራስ ሆስፒታል ተወስኖ ህይወቱን ለማዳን ረብረብ ቢደረግም ህይወቱ ማጥረፍ አልተቻለም። ድብደባውን የፈጸመው ግለሰብ ለማምለጥ የሞከረብ ይሆንም በአካባቢ ሰዎች በቁጥጥር ስር ማሉ ተነግሯል። 
የቀርሞ ያማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ዳይሬክተር አቶ አሰማኝ አስረስ የተወራው ሁሉ ውሸተናው በህወት አለው ሲሉ የሚከተለው መልእክት አስተላልፏል በርካታ ወዳጆች ስለኔደንነት መግለጽ እንዳለብኝ ስለወተወቱኝ ለመልካም ሰዎች ስለ የሚከተለው ልበል ሲሉ አሰማኝ አስረስ በማህበራዊ ሚዲያ መረጃውን አጋርተውና ከተናንተ ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያ አጀንዳ ስለሞኔ ባየው ጊዜ የምክንያቱን ብልት ለማውቀ የጣርኩ ነው ያሉት አቶ አሰማኝ በዚህ ውሸት ዜና ተደናቅጣችሁ ለጠየቃችሁኝ እጅግ በርካታ ሰዎች መስጋና አቀርባለሁ ከተበኩት በላይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ስለ ደህነት ያሳስቦት ሲጠይቀኝ ሲመክረኝ ሳይ ተስፋ አደረኩ ከእውነት ጋር ቆመም ብዙ ሰዎች አሉ ይሄ ለወደፊት የፖለቲካ ትግሌ እንደ ትልቅ መቋሚያ አድርገው ስጁአለሁ ከዚህ ቀደም ባራመርኳችሁ አቋሞችን ሆነ ወደፊት በማራመዳችሁ አቋሞች በዋነኝነት የፖለቲካችን መሰረት እንዲሆኑ መመኛቸው እውነት በጎነት እናቀንነት ናቸው በዚህ ሀገር የሚካሄደው የፖለቲካ ሲራ ማለቂያው ደሊለው አዘቅት ከተተን እንጂ አንድም ተጨባጭ ለውጥ አላመጣንም ያሉት አቶ አሰማኝ እርስ በርስ በመገዳደል ህዝብ የሚጠቀም ውጤት የሚገኝ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ያልፈልን ነበር ቀደም ያሉን ታሪካችን ተተን እንኳን በ1960ዎቹ ጀምሮ ያለቀ ወጣት ምሁሩ የአንድ አገር ህዝብ ይሆን ነበር በዚህ ልቂት ውስጥ የመጣለው ጣ አለ ከተባለም መሪዎች እየተቀያየሩ የዘረፈው አገርን ተረከበናል ያሉት አቶ አሰማኝ ሲቀጥሉ አንዳንዱ ጥሩ ፖለቲከኛ የሆነ የመሰለው በገዛው ገኑ ላይ ሲራ ጎንጉኖ ጠልፎ ሲጥል ነው የሚገርመው ሰውየውን በሲራ ለማስወገድ የፈጀው ጉልበትና አብት በሲራው ከጠለፈው በኋላ የሚያገኘው ጥቅም ጋር በፍጹም አይገናኝም ለሲራ የፈሰሰው ጉልበትና አብት ለሌላ ጠቃሚ ነገር ቢውል ህይወት ይቀይራል ሰው አብት ነው አባው እንደሚሉት ለሰው መዳኒቱ መዳኒ ብቻ አይደለም ሰመዳኒቱ ሰው ነው ሰው በመውደድ ፖለቲካኛ ነው እንጂ ሰውን በማርከስ በፖለቲካ አንንገ ሲላሉ አቶ አሰማኝ ሲደመድሙ እንግዲህ ገና ብዙ ታሪክ እንሰራለን በመናምንበት ጉዳይ መስዋዕትነት ለመክፈል ላፍታም እንኳን አና ማነታ በገዛ ሀገራችን ደረታችን ገልብጠን እንሄዳለን በህዝባችን ማhall ሆነን ለህዝባችን እንታገላለን ብለዋል በህዝብ አገልግሎት ውስጥ ሆነን ከሰተቶቻችን በፍጥነት እየተማረን የኢትዮጵያን ህዝብ እናገለግላለን በተንኮል ተነስተው ማርት ለሚያወሩብን ውጋት እንሆናለን መልካም ለሚያስቡልን እንደነታችን እንገልጣለን ሳያውቁ ለሚፈርጁን ጊዜን መከታ አድርገን ወደፊት ቦሳናቸው እንዲጸጸቱ እና ጋልን ሲሎም በድጋሚ ዘመኑ የሆነ ቶሪ ምን ሰማበት ያርግልን ሲሎ ደምድመዋል ኢትዮጵያ ሽብርተኝነትን የመከላከል ሰፊ ስራ ያከናወነሽ ቢሆንም ጥቃት ለመፈጸም የሚጥሩ ኃይሎች ግን አሁንም ከተግባራቸው አልተቆጠቡም ይላል የዛሬ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ሪፖርት የደግሞ አገሪቱ ለፖለቲካ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ህዝቦቹ አንም ለከፋ ስነ ልቦና ይጫና የሚዳርግ በመሆኑ ቀርመው ኔታዎች መገንዘብና የተቀናጀ መከላከል ስራ መከወን እንዳለበት ሙራን ይናገራሉ። ኮማንደር አበበ ሙሉነ የኢጋዴ ጸጥታና የሰላም ዘርፍ ዳይሬክተር ናቸው። እርሳቸው እንደሚሉት ኢትዮጵያ ለችበት የመስራቅ አፍሪካና የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ እንዳልቃይዳና ጋኢሽ በአለም አቀፋይ ገጽታ ያላቸውና በአካባቢያዊ ገጽታ የሚገለጹ አልሸባብና የሽብር ቡድኖች ሰፊ ሽብር ጥቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት ነው። ኢትዮጵያ የሽብር አደጋ ተጋላጭነቷን መሰረት በማድረግ ሽብርተኝነትን ለመከላከል በርካታ ስራዎችን ስታከናውን ቆይታለች አሁንም እያከናወነች ትገኛለች ይላሉ። በተለይ አልሸባብ በርካታ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ መጠነ ሰፊ ጥቃት ለማድረስ ሲንከሳቀስና ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል ለዚህም የጥፋት ቀጠናውና አባላቱን ከሶማሊያ ድንበር ውጪ በማድረግ ጥቃት ለማድረስ ሁለት የወታደር ክንፎችም ነበሩት። አንደኛው የወታደር ክንፍ ኬንያን፣ ታንዛኒያና ኡጋንዳን የመሳሰሉት ለማጥቃት ያደረጀው ሲሆን ሁለተኛው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ብቻ ኢላማ በማድረግ ጥቃት ለመፈጸም ያደረጀ ነው ብለዋል የጋሞ ዞን ዴዴን አማራሮች አባላት እና አማራሮች ላይ ህግ ወጥስር ያደረሱ ነው ሲል ጋዴ ፓቅሬት አሰማ የጋሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አባላትና ከፍተኛ አማራሮች በጋሞ ዞን የዴዴን አማራሮች ከህግ ያፈነገጠ የሰርም ጃ እየተሰደባቸው መሆኑ ተገልጿል ፓርቲው ለጂኤምኤን እንደገለጸው የጋዴ ፓ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀ መንበር የሆኑት አቶ መረድ ሽብሩ በዛሬው ለት በፖሊሶች ተይዘው ታስረዋል ተብሏል አቶ መረድ ሽብሩ ለእስር የሚያበቃቸው ምንም ወንጀላል ሰሩም ያለው ፓርቲው የለቆ ዛሬ በፓርቲው ከፍተኛ አመራር ላይ ተፈጸመው ገጥስር መሆነ ወርባል ሞላ ጊዜ ውስጥ በተለያየ የፓርቲው አባላት ላይ ተቃጣው ስርና ማዋከብ የጋዴፓን አከርካሪ ለመምታት የሚደረግ ከንቱ ድካም ነው ብሏል። 
የጋሞ ዞን ዴዴና አማራሮች ለህزب አማራጮን የቀረበውን ፓርቲ ለማዳከም ከመስራት ይልቀ ለጋሞ ህزب የሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ከሁሉም ጋር በስብር እንዲሰሩ የጠየቀው ጋዴፓ ባቶ መርድ ሽብሩ ላይ ተፈጸመው ስር ህግ ወጥ በመሆኑ ያለቀርም ሆኔታ ከስር እንዲለቀቅ ጥሪ ያቀርባል ይሄም ማየውና የዞን ዴዴን ሰዎች በመርጫ ቦርድ ድጋዩ ቀና ባለ ጋሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ላይ ያደረሱት ያለውን ይህ ህገ መንግስታዊ እርምጃ ካላቆሙ ፓርቲ ጉዳዩን ለበራይ ምርጫ ቦርድና ለማቀፍ ተቋማት በማሳወቅ በዞኑ መንግስት እና ገዢ ድርጅት ላይ ጫናዎች እንደሚያሳድር አስተውቋል ይበንዲ እንዳለ ጂኤምኤን ይሄንን ዜና በሚያጠናቀቀበት ሰዓት እንደ ዘገባው ሪፖርት የፓርቲ ምክትል ሊቀ መንበር መርድ ሽብሩ ለሰዓታት ከቆዩበት ማረፊያ ቤት መለቀቃቸው ታውቋል ብሏል በዛሬው የፓርቲው ከፍተኛ አመራር ስር ዙሪያ የዞኑ መንግስትም ሆነ ፖሊስ ስካሁን ምንም ያሉት የለም አቶ መርድ ከእስር ከመውጣታቸው አስቀድሞ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀ መንበሩ ባስቸኳይ ከስር ይፈቱ ይምል ጥያቄን ያነገቡ በ40 ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ላንቴ ቀበል የሚገኙ ወጣቶች በዋናው የአዲስ አበባ 40 ምንጭ ጎዳና ላይ የተቃወሙ ድምጽ ማሰማታቸውን GMN ለመረዳት ይችላል ይላል ሪፖርቱ በኢትዮጵያ የሚገኙ በተስራላዮን በሚቀጥለው አመት በእስራኤል እንገናኝ የሚል መልእክት አስተላልፏል በጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታኒያ አስተዳደር መንግስ 716 የሚሆኑ በኢትዮጵያ የሚኖሩ በተስራላዮን ወደ እስራኤል እንዲመጡ በ2015 ጽር ቆይ ነበር ቢሆንም የተሰጠው ማስተማመኛ ተግባር አይ እንዳልሆነ ተገልጿል በአንጻሩ የእስራኤል መንግስ በሀገሪቱ ያለ የፖለቲካ ተቃውሞና የበጀቱ ዝግብ እንደ ምክንያት ተቀሷል በተስራላዮን ወደ እስራኤል በመምጣት ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የሚያደርጉት የዘርትስ ኦፍ እስራኤል አላፊ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ የሚገኙት በተስራላዮን በችግር ላይ ይገኛሉ ትኩረት እየተሰጣቸው አይደለም ካሉ በኋላ ነገር ግን ከመስከረም 17 ምርጫ በኋላ ሚቋቋሙ አዲስ አስተዳደር እንጂ በቤናሚን ኔታኒያ አስተዳደር አዲስ ነገር አንጠብቀም ሲሉ ተናግሯል በጎንደርና አዲስ አበባ የሚገኙት በተስራላዮን ቁጥራቸው 7500 እንደሚጠቃይ ዘገበው እየሩሳሌም ፖስት ነው በህዋት የሚመራ ሀገ መንግስቱና ሀገሪቱ አለመታደግ በሚል የሚሰራ ግንባር ሊቋቋም መሆኑን የኢትዮ ታይምስ ታማ ምንጮች ተቀሶ። እንደምንጮቹ ሪፖርት ሆነ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራው ቡድን ኢብፓይ ተባለውን የውደት ፓርቲ የሚያቋቁም ሆነ በህዋት የሚመራ የኢትዮጵያ ሀገ መንግስት ግንባር እንደሚቋቋም ነው ምንጮች የገለጹት። የሚፈጠረው ግንባር ለመከላቀል የተለያዩ በደውክል የሚገኙ ፓርቲዎችና ኮሮሚያ ክልል አንድ አንድ ፓርቲዎች ፍላጎት እንዳሳዩና ግንባሩ እንደሚቀላቀሉ የሚጠበቃል ምንጮቻችን አድርሰውናል። ግንባሩ ለ ጋይነቱ ሲባል በዋናነት ከመርጫ በኋላ ሊደራጅ እንዳሰበም ተገልጿል የቀማንት ህዝቦች በህጋዊና የሕገ መንግስቱ ስርዓት ተከትሎ ላነሱት የመብት ጥያቄ የፌደራል መንግስት በአፋጣኝ ሊያከብርና ጥቃት ለፈጸሙት አይሎችንና አመራሮችንም ወደ ህግ ሊያቀርብ ይገባል ሲሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ገለጹ። የቀማንት ህዝቦች የኢትዮጵያ ነበርና አንገፋ ህዝቦች ናቸው። የዚህን ባለግዙፍ ታሪክ ህዝብ ቁጥር አናሳ ነው መባል የታሪኩ ነታን ካለመውቀ መነጨ ነው ስለዚህ የቀማንት ህዝቦች በህጋዊና የሕገ መንግስቱ ስርዓት ተከትሎ ላነሱት የመብት ጥያቄ የሚመለከተው የክልልና የፌደራል መንግስት በአፋጣኝ ሊያከብርና ቃት የፈጸሙትን ኃይሎችና አመራሮችም ወደ ህግ ሊያቀርብ ይገባል ሲሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መስከረም 19 2011 ዓ.ም ተመረተ በትግራይ ቲቪ ባደረቁት ቆይታ ገልጸዋል በዶሃው የአትሌቲክስ ውድድር ለሁለት ተከፈሉት የኢትዮጵያ ደጋፊዎች ጉዳይ አነጋግሮላል የአሶሲየትድ ፕሬስ አትሌቲክ ሪፖርት በኳታርዷ እየተካሄደ ያለውን የአትሌቲክስ ውድድር ከስፍራው እየዘገበ ይገኛል ሲል መረጃውን ያደረሰን ጋዜጠኛ ኢላስ መሰረት ተናንት በላኮ መረጃ እንደሚያመለክተው ሲል በአንድ በኩል ሙጡን የኢትዮጵያ ባንዲራ ያዙ በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራን ያነገቡ ደጋፊዎች ፍጥጫ ውስጥ ናቸው እንደውም ከተናንት በስቲያ ባንድ አጋጣሚ ጻቡስ ሊገቡ ብለው በጸጥታ ቃል አጣልቃገብነት ጉዳዩ እንደተረጋጋ ጨምሮ ገልጿል ያልተለመደና ከአትሌቲክስ መንፈስ ያፈነገጠ ብሎ በገለጸው ጉዳይ ላይ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ዜና እንደሚሰራበት ተቀሷል ሊላል ሪፖርቱም